Ik denk dat het heel goed trouwens bij ons in Nederland. Oké, maar Amsterdam, even, even, kijk, de, deze jongens zijn uh, natuurlijk een beetje neutraal. Als ze onderzoek moeten doen, moeten ze vergelijken. Ik kijk HP, maar, Cisco. Maar, waar, waar ga je dat Hyper-V verhaal plaatsen eigenlijk? Want kijk, hyper -V, komt het later nee, of nee, kan nee, je hem nu... Je hebt twee dingen. Je hebt een aan, je hebt twee dingen. Je wil virtualiseren. Ja. Je wil virtualiseren. Virtual games. Daar heb je hypervisor nodig. Wat betekent dat? Je wil op één hand weer meerdere machines kunnen draaien. Je gaat onderzoek doen. Hypervisor. Welke hypervisor ga ik gebruiken? VMware ESXi is nog steeds marktrijd. Kijk in Gartner. Oké. Okay. Grootste concurrent is Microsoft de Hyper-V. Een grote concurrent. Je hebt ook Zen servers. Citrix, bedrijf Citrix, heeft Zen gekocht. Citrix heet hier Senna. Dat is wat je zag op een portal, die is veranderd. Oké, okay. zo heb je de Linux, KVM. Je hebt heel veel hypervisors. Wanneer komt er een hypervisor? Je wil... Wat is de keuze die je maakt? Dit is een keuze die je maakt. En wanneer zou je een hypervisor VMware of Hyper-V kiezen? Dat heeft te maken met aanschaf, prijs wat kosten, wat zijn de licentiekosten, maar ook je support. Transition support. Hoe zit het? Binnen jouw organisatie heb je Windows mensen, heb je een paar Linux mensen, hebben ze kennis van dit, hebben ze kennis van dit. Is het alles nieuw? Als ze, met, als ze kennis hebben van VMware, of moet je op het moment dat je iets met nieuws, nieuws komt, moet je een heel team, een support team gaan opzetten om je hypervisor te managen. Hebben ze training nodig? Wat kost een training? Dus daar moet je ook rekening mee houden wanneer je dit kiest. En vervolgens, dit draait op een hardware. En wat voor hardware ga je gebruiken? HP, HP e heet het nu, HP Enterprise, Dell, Fujitsu, uh, Fujitsu, je hebt uh, Cisco, uh, Huawei, allemaal heb ik een test. Ik ben nu bezig met een klant om dit te testen, om terug te komen op mijn verhaal van 4 miljoen. Als ik dat zo doe, die hele hardware kost mij, doe eens even op. Anderhalf. 2,5. 2,5 is exact. Exact is het maar niet Ja. Je bent salesman? Nee, nee, nee. Ik heb ook sales gedaan voor uh, storage. Kijk, in één datacenter zit ik op, uh, op 1 miljoen. Dat is DC1 of DC2. Dan zit ik op 1 miljoen. En in DC1, die andere datacenter, zit ik op 685. Dus het is een hele grote besparing voor jou. Van 4 miljoen tot 2,5 miljoen. En wat ik eigenlijk doe, is die machines die breed, ik installeer ze niet op harde schijven. Ik installeer het besturingssysteem niet op harde schijven. Want de kleinste harde schijf die ik zoek, die is ik zei, is een small footprint. De eerste harde schijf was vroeger 72 gig, maar die de harde schijf kan ik niet meer vinden. 600, 300 en het is duur. Dus wat doe ik? Ik heb SD, geen uh, uh, SD kaarten, hoe heet het die dingen? Die flash, uh, wat je in je telefoon moet zetten? SD kaarten. SD kaarten. Micro SD van uh, 8 gig. Wie gebruik ik? Ja, 
Ik ben begonnen met Cisco de SD-kaarten van 64 gb module te gebruiken. Ik dacht van Hypervisor of 32 gb leek een beetje weinig. Ik bedoel, je komt van op een, op een local disk. Als je hier hebt die local disk, maak je er RAID 1 van. 300 gb is die 600 gb. En dan moet ik hem minimaliseren. Dus ja, nou, ik neem geen risico 64 gig, want nu hij 64 gig is te groot. En het kleinste wat HP heeft is 8 gig. Het prijsverschil tussen 8 gig en 32 gig was niet zoveel, relatief. Maar ik praat over 2,5 miljoen. Ja. <laughs> Snap je? Dus het prijsverschil tussen 8 gig en die 8 gig was niet veel. Dus ik zeg van oké, okay, ik neem geen risico met 8 gig. Ik begin met 32, als ik wat ervaring heb, kijk hoe het draait. En de eerste volgende wordt dan 8 gig. Kijk die hypervisor, firmware, dat wordt steeds een small footprint, wordt steeds kleiner. Hoe hoger de versie is, des te kleiner de footprint wordt. Dan gebruik heel weinig. En daarom draait hij ook op je weg. Oké, okay. als, als ik even mag. Natuurlijk. Uh, in, de, in dat deelplaatje hier, zitten alle licenties ook erbij? Firmware licenties? Ook manage, ook voor het manager van het systeem. Ook als het erin. Management en, en maar is het ook scale out, scale up? Juist. Oké, okay. maar bij scale, wat ik weet van HP, ja. all due respect, ja, bij scale out en bij, bij, bij scale up, voor elke scale out een licentie erbij kopen. Ja, kijk, dat is het. Maar dan heeft dat niet. Nee, weet ik, weet ik. Oké. Okay. Er zijn twee dingen. Er zijn hele mooie terminologie wat je gebruikt. Maar dan nog, nogmaals, ik ga deze groep weer kijken en ik ga de vraag stellen. Jij gaat vertellen wat scale-up is en jij vertelt wat scale-out is. Maar hij, stelt, hij gebruikt die woorden, dus als je geen vragen hebt, dan ga ik ervan uit dat je weet wat hij zegt. Dus hij zei, scale-out, scale-out. Ik ken je naam niet, maar... Uh, Hmm? Wat is scalen? Scalen wat is het? Economy of scale. Scalen. Ja, scalen is? Laten we denken aan, zeg maar, iets iets vergroten, verkleinen, dus in geval. Ja, ja. Goed. Meestal vergroten, de capaciteit kan je vergroten. Ik heb drie, ik maak er vier van. Dus ik heb dit, capaciteit, dit is vol, ik heb meer virtuele machines nodig. Dus wat doe ik? Ik koop nog een enclosure. Koop ik nog een enclosure, dan breng ik uit en dat is dan scale out. Je doet scale out. Nu je buurman, wat is scale out? Ik heb drie enclosures, ik draai virtuele machines op, capaciteit is vol. Ga naar Del, Del zegt, ja wat wil je? Wil je scale of dit scale of, of scale of? Dat zijn talen die men praat, dus die moet je leren. Die, je moet weten wat het verschil is. Wat denk je? Doe, doe eens dat op. Even met uitbreiding te maken. Ik zet je wel een stadio. Ik heb een kreet. Mooi. Even een voorbeeld. Ja, maar je antwoord is goed. Even een voorbeeld. Precies. Jij bestaat een stel deze server, ik heb maar 1 terabyte geheugen in. En ik ga van 1 terabyte geheugen, ga ik naar anderhalf terabyte geheugen. Dat is dan scale op. Heel goed. Dus die licentie die, die, die zit erin. En kijk, het mooiste is wat ik zei voor, uh, voor die IDRA. Ik heb hier 2, 4, 6, 8, 10 kwade servers. Nee. Oh, hier heb ik niet gevuld. Ik heb een fout gemaakt met mijn tekening. Yes. Ik moet even trekken erop met de visio. Ik zie het nu pas hoor, ik heb het al gemaakt. En, uh, kijk, deze gaat er maar één keer. Het mag ook één keer zijn. 
Ik kan met deze ene kabel de console, de Hydra van elke server bij, 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 bij HP de ILO, kan ik allemaal één voor één managen. Als je tegelijkertijd meerdere wil managen, dan is het handig om naar IP te gaan. Als jij denkt van ik ga 10 servers tegelijkertijd ESX op installeren, via de ILO Remote Console wordt traag met 1G, kies 10G. Maar het mooiste is, ik kan een soort deze chain hier kiezen. Zie je, ik van hier naar hier, hier naar hier. Ik kan hem lussen. Maar het mooiste is, ik heb nu hier een concept met 12, 36 servers. Dus in plaats van dat ik 36 switchporten gebruik, dan is één complete switch vol. Dat kost ook 5000, 10.000 US. En nu heb ik maar één kabel nodig. Dus al deze dingen moet je meenemen in jouw design. En dan kan je business case maken. En je neemt alles in één keer wat die capex approval. Ja. Capex. Eh, wat is het verschil tussen capex en opex? Op het moment dat je, je wil geld verdienen, hè? Je, je wil nieuwe technologie voorstellen aan bedrijven. En je zegt van luister, ik heb een heel mooi systeem, dit werkt, bla bla bla, dit zijn de advantages, alles. Prima, zegt de IT manager. En dan ga je naar finance en die zegt ja, wat is de capex? Dat is de taal die men praat, dus wat zeg je dan? De jongens gaan googelen. Even snel googelen. Nee, maar luister. Je vraagt deze jongens nee. niks. Nee, ik ga ze opex vragen. Oh, opex, nee, ik google. Capex. Ik heb, ik heb dit concept gemaakt en ik zei, ik maak dit concept, ik kap ik zijn proefval, krijg ik één keer. Ik heb alles aangevraagd van zoveel heb ik nodig, ik heb 2,5 miljoen nodig. Dus ik vraag een capex, ik dien een capex, ik heb 2,5 miljoen nodig. Je initiële investering. Dit is ook een, een, een acroniem uh, Capital Expense. Capital Expenditures. Dat is de budget die je nodig hebt in je eerste eenmalige je investering. Ja? Je initiële investering naar hardware. En nu, wat is OPEX? Kijk, ik geef een voorbeeld. Ik geef een voorbeeld. Je koopt een, je koopt een delprinter. Dat is deze meneer. Wil jij? Die Dell printer, een hele geavanceerde printer. Wat kost die? 800 dollar. 800. Dat is een hele goedkope. Ik maak er 2000. Al praten over grote bedragen. Ja. Dat is voor thuis. Dat is niet interessant. 2000. Trouwens, mijn testomgeving is nu. 7 ton US dollar heb ik in mijn testomgeving geïnvesteerd. Ik heb aan HP gezegd, luister, geef mij een enclosure met alles erop en eraan. Ik wil het beste voordat ik koop. Ik wil een POC. POC is, je praat die taal nog niet hè. POC is, Proof of concept, ik wil hem testen. En HP zegt luister, dit ding kost een half miljoen. Wil je een half miljoen US dollar spullen van mij lenen? Ik zeg ja natuurlijk, ik moet een boel moeten kopen als ik die kan testen. HP zegt nee, prima, ik wil jou een half miljoen aan spullen lenen voor drie, vier maanden. Maar ik wil wel een intentie van het jaar dat je het gaat kopen. Hmm. Ik zeg ja, als ik niet werk, als het niet voldoet aan mijn requirements, dan kan ik hem niet kopen. Dus ik, we zijn nog bezig met onderhandelingen. 
Ik weet niet wat het wordt. Misschien doen we een open one deal. We krijgen een deal. Goed, die printer kost 2000. Als die printer staat, die heb je gekocht. Wat heeft die printer nodig? Ink. Wat heeft die printer nodig? Papier. Wat heeft die printer nodig? Del support, dat ze één keer per zoveel tijd langskomen met een kwast schoonmaken. Dat wordt bij het contract, je moet betalen. Dit zijn OPEX kosten. En dit is KPEX. Yes? 